Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar di luar sana. Apa khabar semua? Saya Cikgu Dons bersama dengan rakan saya. Dan saya Cikgu Wan dalam rancangan... Canvas SV. Dan pastinya, Wan, pada hari ini kita akan membincangkan lagi satu tajuk dalam seni visual tingkatan enam yang pasti akan menyebabkan rakan-rakan dan juga pelajar-pelajar di luar sana akan terpana kerana ia merupakan satu tajuk yang cukup istimewa. Betul tak, Cikgu Wan? Ya, betul tu Cikgu Don. Topik kita pada kali ini adalah untuk pelajar-pelajar semester 2 uh-huh. STPM. Bagi pelajar yang mengambil subjek seni visual, semester 2 ini memang agak seronok sebab melukis saja tugasannya. Yes, itulah yang saya katakan kepada pelajar-pelajar di luar sana. Tumpukan perhatian sebab hari ini memang kita nak melukis, melukis, melukis. Memang sangat seronok. Tetapi, pelajar perlu ingat ya dan juga Cikgu Wan, yeah. lukisan pelajar akan dinilai berdasarkan kepada skema peperiksaan. Bukannya pakai sembrono saja ada skemanya. Jadi pelajar perlu belajar teknik dan disiplin melukis yang betul bagi setiap jenis lukisan. Betul tu Cikgu Don. Rupanya lukisan ini ada pelbagai disiplin ilmu hmm, dan cabang mengikut bidang seni masing-masing. Contohnya lukisan untuk bidang seni halus tentulah berbeza dengan lukisan untuk bidang perindustrian atau bidang seni grafik. Betul tak Cikgu Don? Yes, tepat exactly. Ha, sang- Sangat betul tu Cikgu Wan kerana hari ini kita akan belajar mengenai cabang seni visual dalam bidang perekaan iaitu ilustrasi penerbitan. Saya ulang, ilustrasi penerbitan dan juga ilustrasi industri. Jadi kita lihat pada paparan ini. Kita saksikan bersama. Hancurkan semuanya Kau harapkan seperti Ilusi dalam mimpimu Aduh, aduh, aduh Ya Allah, Ibu Ibu berat sekali ni Aduhai Apaan ini semua nyanyi-nyanyi ni, Ibu? Eh, betul lah Bukan ke topik kita Ilusi Ilusi dalam mimpimu Puan, please, please, please. Hari ini kita tak ada nak bermain ilusi, ilusi mimpi-mimpi itu semua tak ada. Ya. Ha, tajuk kita pada hari ini hmm. langsung tak ada kaitan dengan ilusi. Saya betulkan ya dan juga pelajar-pelajar di luar sana jangan salah tersebut sampai terhayal dengan lagu ilusi Cik Guan tadi. Hmm. Sebenarnya sebutannya ialah ilustrasi. Cik Guan pulang sekali lagi. Ilustrasi. Cuba pelajar-pelajar ikut. Ilustrasi. Ya, ya, bukannya ilusi. Faham tak, Cikgu Wan? Ya, faham. Saya ulang sekali lagi. Ya. Ilustrasi. Bukan ilusi, ya? Ya, seratus peratus markah betul. Iyalah, iyalah, iyalah. Ya. Jadi, bermaksud apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ilustrasi ini, Cikgu Wan dan juga pelajar-pelajar? Jadi, untuk tidak melengahkan masa lagi, kita saksikan bersama-sama slide yang cukup istimewa ini untuk menjelaskan maksud ilustrasi. Kita saksikan. Ilustrasi ialah gambaran yang digunakan untuk memperjelas atau memudahkan pemahaman untuk subjek tertentu. Antara contoh ilustrasi penerbitan ialah majalah, risalah, identiti copyright, pembungkusan dan poster. Manakala, antara contoh ilustrasi industri ialah fesyen, perabot, automobil dan barangan pengguna. Baiklah, Cikgu Dons. Macam mana? Jelas tak? 
sangat jelas tuan dengan paparan video yang dipaparkan tadi dan juga ulasan yang diberikan memang memberikan gambaran yang cukup ketara tentang ilustrasi. Baiklah Cikgu yeah. Dol, kita teruskan. Bagi topik pengubahan lukisan, terdapat dua kategori ilustrasi iaitu ilustrasi jenis penerbitan mm -hmm. serta ilustrasi jenis industri. Okey. Pelajar diharapkan dapat mengaplikasi lukisan ilustrasi bagi penghasilan rekaan penerbitan dan industri. Ilustrasi jenis penerbitan ialah ilustrasi yang dihasilkan untuk kegunaan bidang penerbitan. Dan ilustrasi jenis industri pula ialah ilustrasi yang dihasilkan untuk kegunaan bidang industri. Antara contoh ilustrasi industri ialah fesyen, perabot, automobil dan barangan pengguna. Ha, para pelajar sekalian, mari kita mendalami ilustrasi yang digunakan dalam bidang penerbitan. Ilustrasi dalam bidang penerbitan melibatkan pelbagai imej yang berkaitan dengan majalah, risalah, poster, pembungkusan dan identiti korporat. Mari kita lihat contoh lukisan dalam olahan ilustrasi penerbitan. mendalami ilustrasi yang digunakan dalam bidang industri. Ilustrasi dalam bidang industri pula berkaitan dengan reka bentuk fesyen, perabot, automobil dan barangan pengguna. Menurut International Council of Societies of Industrial Design of America, ICISD, reka bentuk ilustrasi dalam bidang industri merujuk kepada produk yang direka untuk keperluan tertentu. Reka bentuk ini bertujuan menjadikan kehidupan manusia lebih selesa, mudah dan terancang. Reka bentuk industri terbahagi kepada tiga bidang utama, iaitu reka bentuk produk merangkumi barangan kelengkapan rumah seperti barangan elektrik, bekas minuman dan perhiasan rumah. Reka bentuk kenderaan iaitu pengangkutan merangkumi pengangkutan seperti basikal, kereta, bas, kapal terbang dan kapal laut. Reka bentuk perabot pula merangkumi reka bentuk kerusi, meja, kabinet, rak yang terdapat di dalam rumah dan perabot di luar rumah. Dua tiga, kucing berlari. Mana nak sama si kucing Zaza? <laughs> ilustrasi penerbitan dan ilustrasi industri nampak sama tetapi sebenarnya berbeza. Hamboi, hamboi tadi menyanyi sekarang berpantun pula Wah, memang versatile lah. Sedap sungguhlah pantun tadi Wan ya. Baiklah, teori sudah, contoh sudah. Jadi apa lagi kita nak pergi sekarang? Sekarang mari kita teruskan ke bahagian Amali. Usah kita banyak lagi Wan. Jom kita jalan-jalan. Jom kita jalan. Ah, jalan-jalan ke mana lagi ni sebenarnya Wan? Jalan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Stay je lah kat sini, Cikgu. <laughs> Baiklah, Cikgu Dons. Hmm. Mungkin buat masa ini, pelajar masih lagi samar-samar dalam membezakan ilustrasi penerbitan dan ilustrasi industri. Betul. 
Dan sebenarnya, pelajar-pelajar jangan risau. Kita semua akan bersama-sama menyelam. Bukan menyelam masuk dalam air, hmm, tapi cikgu. menyelami lebih dalam. Iaitu konten ataupun pemahaman sehingga ke akhir pelajaran ini. Supaya pelajar dapat menguasai topik ini dengan yakin dan juga menguasai dengan tepat sekali. Khususnya apabila nak menjawab soalan peperiksaan nanti. Ya, betul itu, ya? Cikgu Don. Hmm. Tanpa berlenggah lagi, mari kita tonton sebuah demonstrasi lukisan bagi olahan ilustrasi penerbitan. Dipersilakan artis jemputan kita untuk pelajaran hari ini.
biasa Basi kau tua Walau ke mana ia meminta Ku bawa dengan hati yang bangga Senang melihat ia ketawa Duduk di palang basi kau tua Amboi, 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 Cik Gudons Menyanyi basi kau tua pula oh, Bagi Chan lah kita nyanyi basi kau tua Basi kau orang muda, orang muda dah ambil Dah pelajar-pelajar depan tu dah mengambilnya Lah, ya ke? Ha -ha. Cik Gudons Bau sesuatu tak? Saya rasa macam bau pisang goreng pun ada. Lagi ayat you bau pisang goreng ke? Bau perfume lah, Cikgu. Oh, you pakai perfume bau minyak pisang goreng ke? Okey, baiklah para pelajar. Mari kita tonton video demonstrasi yang seterusnya. Ha, bukan demonstrasi goreng pisang, ya?
harum dia memang sedap sangat cikgu Wan. Oh, Cantik eh. betul rekaan botol minyak wangi tu kan? Ya, yeah, bukan hanya setakat baunya wangi tetapi rekaannya pun juga sangat cantik. Memang tepat sekali dengan hanya berpekalkan idea daripada sebuah peria saja. Hebat. Memang hebat sangat. Rasanya kita dah semakin faham tentang pengubahan lukisan bagi ilustrasi penerbitan dan ilustrasi industri. Betul, sangat-sangat kreatif ya dengan rekan-rekan yang baru kita saksikan bersama-sama, Encik Guan. Ya, ya betul tu. Baiklah pelajar, demikianlah olahan-olahan ilustrasi bagi topik pengubahan lukisan. Sebelum kita melaburkan tirai, mm -hmm. seluruh tim produksi Canvas Seni, seni Visual ataupun Canvas S SV ingin memohon maaf ada kadang terdapat salah kata dan juga tersilap bahasa sepanjang rancangan ini berlangsung dan jutaan terima kasih kita ucapkan kepada siapa Wan? Jutaan terima kasih diucapkan kepada semua yang membantu menjayakan program ini. Harapan kami agar ilmu ini membawa manfaat kepada para pelajar semua. Okey, kita berjumpa lagi di lain episod dalam program Canvas SV. SV. Jumpa lagi. Bye.